Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat unter dem Strich eine gelungene Handelswoche hinter sich. Der DAX musste zwar den Bilanzskandal um Wirecard verkraften, trotzdem legte er auf Wochensicht mehr als 3% zu. Am Freitag ging er mit 12.331 Punkten aus dem Handel. Und damit blicken wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick DeWayne. Patrick, was können wir uns denn heute vom DAX erwarten? Guten Morgen, Andreas. Ja, tatsächlich, du hast das angesprochen, die freundliche Woche für den DAX vergangene. Diese Woche wird nicht ganz so rosig starten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was um Wirecard herum weiter passieren wird. Aber der Hexensabbat am vergangenen Freitag hat zumindest einen Teil dazu beigetragen, dass auch am Freitag für den DAX ein Plus von 0,4 Prozent zu Buche stand. Ein Blick nach Asien heute Morgen zeigt es, dort gemischte Vorzeichen. Der Nikke mit einem leichten Plus, der Hang Seng mit einem leichten Abschlag und der Shanghai Composite kann etwas zulegen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass China weiter an seiner Geldpolitik, an seiner expansiven Fest auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Investoren über das Jahr verteilt jetzt um 7,5 Prozent und Investitionen im Zuge dessen zugenommen haben. Das wird als positives Signal gewertet. Der amerikanische Leitindex Dow Jones hatte 0,8 Prozent verloren am Freitag. Schwächste Titel waren die von Walt Disney. Da ging es vor allen Dingen darum, dass heute eigentlich die Disney Parks aufmachen sollen. Gleichzeitig wird das aber konterkariert von der Entwicklung in Sachen Covid-19. Denn Arizona und auch eben Florida, wo ja Disney World ist, haben die höchsten Neuinfektionszahlen seit Ausbruch der Pandemie. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktd. Die ist heute Trägerwerk. Trägerwerk war von Anfang an eine der Profiteure der Corona-Krise. In der vergangenen Woche gab der Konzern bekannt, die Produktion von Atemschutzmasken auszuweiten. Die Aktie von Trägerwerk war zuletzt im Korrekturmodus. Der könnte jetzt beendet sein. Seit dem 12. Juni läuft eine Erholungsrally. Im Fokus stehen jetzt zwei wichtige Widerstandszonen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie unter www.ideas-daily.de. Und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen, wenn Sie mögen.